sejahtera. Terima kasih di atas sokongan dan keyakinan anda terhadap barangan jenama Hack dengan pihak Arakem. Untuk kemudahan para pelanggan Arakem dan juga pengguna barangan jenama Hack di Malaysia, anda boleh menonton video mengenai tata cara penyediaan, penggunaan, kalibrasi dan penyelenggaraan alat selepas ini. Video ini menerangkan tentang Persediaan dan penggunaan alat 2100Q terbidimeter. Di dalam video ini, penerangan akan meliputi komponen alat, cara pemasangan bateri, penerangan meter, penerangan kekunci alat, penerangan paparan, penerangan tetapan, kalibrasi, pengukuran, pengurusan data dan penyelenggaraan alat. Komponen yang datang bersama alat 2100Q adalah seperti berikut. Meter 2100Q 4 biji bateri AA jenis alkali 6 biji sample cell Formazin step cal Formazin step cal ini terdiri daripada 20 NTU, 100 NTU dan 800 NTU untuk kalibrasi dan 10 NTU adalah untuk verifikasi Minyak silikon Pengelap minyak silikon Certificate of Final Inspection Dan yang terakhir, Manual Alat Ini adalah cara pemasangan bateri Buka penutup tempat bateri mengikut arah anak panah Masukkan bateri satu persatu mengikut polariti Seterusnya Tutupkan semula. Meter 2100Q mempunyai bahagian seperti berikut. Penutup bahagian sample cell. Tempat sample cell. Tempat penyangkut tali penyandang atau lanyard. Paparan alat. Bahagian kekunci. Kekunci lampu belakang ataupun bed light. Slot USB ataupun power module. Alat 2100Q mempunyai tiga jenis modul. Yang pertama, power modul. Ianya berfungsi untuk menghidupkan alat dengan menggunakan AC DC power adapter. Yang kedua, USB modul. Berfungsi untuk membuat komunikasi dengan printer Citizen PD24, USB barcode scanner dan komputer. Dan yang ketiga, USB dan power modul. Ianya berfungsi untuk kedua-duanya sekali. Ketiga-tiga modul ini adalah aksesori dan tidak termasuk di dalam pakej asas set 2100Q terbidimeter. Dan di bahagian belakang adalah tempat bateri. Berikut merupakan kekunci yang ada pada meter 2100Q. Kekunci on dan off untuk menghidupkan dan mematikan alat. Kekunci kalibrasi untuk memulakan kalibrasi. Kekunci tetapan untuk menetapkan tetapan seperti tarikh, masa, ID operator dan lain-lain. Kekunci file adalah untuk melihat, memadam dan memindahkan data yang tersimpan di dalam alat. Kekunci anak panah atas dan bawah merupakan kekunci scroll menu dan memasukkan nombor ataupun huruf. Kekunci verification calibration dan ia juga berfungsi sebagai butang exit dan cancel. Kekunci pengukuran dan juga berfungsi sebagai enter atau menerima tetapan. Ini merupakan bahagian paparan meter. Di bahagian atas sebelah kiri, terdapat ikon kalibrasi. Sekiranya kalibrasi berjaya, paparan akan menunjukkan OK. Sekiranya kalibrasi gagal, paparan akan menunjukkan tanda soal. Parameter turbidity atau kekeruhan. Ikon bateri. Sekiranya alat disambungkan dengan AC DC power adapter, ikon AC power akan tertera. Petunjuk bacaan stabil. Pengenalan sampel. Pengenalan operator. Unit kekeruhan, tarikh, masa, verification calibration, option atau pilihan dan paparan yang terakhir adalah read untuk membuat pengukuran. Berikut merupakan cara membuat tetapan pada meter 2100Q. Yang pertama adalah sample ID. Cara untuk menetapkan sample ID, tekan select. Pergi ke Create New ID. Kemudian, tekan kekunci anak panah atas ataupun bawah untuk memasukkan huruf ataupun nombor. Sebagai contoh, masukkan F. 
FD untuk final dishes. Seterusnya tekan OK untuk simpan. Dan exit. Yang kedua, operator ID. Cara untuk menetapkan operator ID adalah sama seperti sampel ID. Operator ID ini adalah untuk memasukkan nama operator ataupun nama analis. Yang ketiga adalah tetapan tarikh dan masa. Yang keempat adalah display contrast. Menu ini adalah untuk penetapan cahaya paparan skrin. Tekan select. Tekan ke kunci anak panah atas ataupun bawah untuk mengubah tahap kecerahan. Kemudian, tekan OK untuk simpan. Yang kelima adalah power management. Tekan select. Terdapat dua tetapan iaitu backlight dan juga auto shut off. Untuk backlight, anda boleh menetapkan berapa lama jangka masa lampu belakang skrin akan menyala selepas dihidupkan. Manakala, auto shut off pula adalah untuk menetapkan jangka masa alat terpadam secara automatik sekiranya tidak digunakan. Yang keenam adalah sound. Tekan select. Terdapat tiga tetapan iaitu key press, reading complete dan reminder. Untuk key press, sekiranya mahukan bunyi setiap kali menekan ke kunci, boleh tekan select. Untuk reading complete, bunyi akan dikeluarkan sekiranya bacaan sampel telah pun stabil. Boleh tekan select untuk pilih. Seterusnya, Reminder. Bunyi akan dikeluarkan sebagai tanda peringatan sekiranya mahu membuat verification calibration. Tekan select untuk pilih. Kemudian, tekan OK. Yang ketujuh adalah security options. Sekiranya anda ingin menetapkan password. Yang kelapan adalah meter information. Paparan akan menunjukkan Informasi meter seperti software version, serial number dan ketersediaan operator ID dan sampel ID. Dan yang terakhir adalah language. Di sini anda boleh menetapkan bahasa untuk digunakan di dalam meter. Sebelum memulakan kalibrasi, sediakan step kalformazin, minyak silikon dan juga kain pengelap minyak. Seterusnya, invert atau terbalikkan step kalformazin satu persatu ataupun semua sekali. Seterusnya, letakkan setitik minyak silikon ke atas permukaan sampel sel. Kemudian, lapkan menggunakan kain pengelap, gunakan permukaan yang lembut. Pastikan tiada minyak yang berlebihan pada permukaan sampel sel. Tujuan kita meletakkan minyak silikon ini adalah untuk mengurangkan kesan cala-cala halus. Kemudian, ulangi langkah yang sama untuk step cal yang seterusnya. Untuk memulakan kalibrasi, Tekan ke kunci ikon kalibrasi, masukkan step cal yang pertama iaitu 20 NTU ke dalam tempat sampel sel. Pastikan anak panah pada sampel sel dan juga alat adalah selari. Tutupkan. Kemudian tekan butang red untuk memulakan kalibrasi. Tunggu bacaan sehingga stabil. Setelah bacaan stabil, paparan akan menunjukkan nilai step calformazine. Ulangi langkah yang sama untuk 100 NTU dan 800 NTU.
Setelah siap kalibrasi untuk ketiga-tiga standard, tekan kekunci dan Paparan akan menunjukkan ringkasan data kalibrasi. Seterusnya, tekan Store untuk menyimpan data tersebut. Setelah data kalibrasi disimpan, alat akan automatik masuk ke dalam menu Verify Calibration. Untuk melakukan Verify Calibration, masukkan standard 10 NTU. Masukkan ke dalam alat. Tuk dan tekan butang red. Calibration Verification Pass akan ditunjukkan sekiranya verifikasi berjaya. Tekan dan untuk simpan data. Paparan Calibration OK akan ditunjukkan sekiranya kalibrasi berjaya. Untuk pemilihan mood bacaan, tekan option, pilih menu reading mood. Terdapat tiga pilihan mood bacaan iaitu normal, signal average dan rapidly settling stability. Untuk normal mood, ia digunakan untuk pengukuran semua jenis sampel. Tekan OK untuk memilih. Tiada sebarang simbol dipaparkan pada paparan. Seterusnya adalah signal average. Digunakan untuk mengukur sampel yang sangat bersih. Ia akan membuat pengukuran sebanyak 12 kali dan bacaan akhir akan diperatakan. Tekan OK untuk memilih. Ini adalah simbol yang akan dipaparkan pada skrin. Yang terakhir adalah Rapidly Settling Stability ataupun RST. Mood ini digunakan sekiranya sampel mempunyai partikel yang senang mendap. Biasanya bacaan melebihi 20 NTU. Tekan OK untuk memilih. Dan ini adalah simbol yang akan dipaparkan pada skrin. Berikut merupakan cara membuat pengukuran menggunakan 2100 Q TBDM. Pertama sekali, bilaskan sampel sel menggunakan air suling. Seterusnya, Goncang sampel terlebih dahulu untuk memastikan sampel sebati atau homogenes. Masukkan sedikit ke dalam sampel sel untuk membilas. Kemudian, Masukkan sampel ke dalam sampel sel sehingga paras warna putih pada sampel sel. Tutupkan. Lapkan sampel sel menggunakan tisu yang lembut ataupun kain yang tidak mengeluarkan habuk. Pastikan tiada habuk, kotoran atau cap jari pada permukaan sampel sel. Masukkan ke dalam alat. Pastikan anak panah pada sampel sel dan alat adalah selari. Tutupkan dan tekan butang red. Berikut merupakan keputusan sampel. Untuk melihat semula data yang telah disimpan, tekan ke kunci file, pilih view data log. Terdapat empat jenis data yang disimpan oleh alat iaitu data pengukuran, data kalibrasi, data verification calibration, Dan yang terakhir, semua data yang disusun mengikut tarikh. Data pengukuran boleh merekod sebanyak 500 data. Data kalibrasi pula boleh merekod sebanyak 25 data. Dan data verification calibration 
boleh menyimpan sebanyak 250 data. Untuk memadam data yang telah disimpan, tekan ke kunci file, pilih delete data log. Anda mempunyai dua pilihan, sama ada mahu memadam data yang terakhir atau padam ke semua data. Ini adalah aksesori power atau USB modul. USB modul ini hendaklah dipasang terlebih dahulu sebelum pemindahan data dilakukan. Pertama sekali, buka modul kosong dan masukkan USB modul ke dalam slot yang tersedia. Seterusnya, hidupkan alat. Tekan ke kunci file. Pilih send data log. Kemudian pilih send data. Tunggu sehingga kesemua data dipindahkan. Setelah pemindahan data selesai, paparan akan menunjukkan transfer complete. Tanggalkan USB modul daripada alat. Cucukkan USB kabel pada modul. Dan pada PC. Tunggu sehingga paparan AutoPlay keluar. Pergi ke ikon PC dan pilih 2100Q USB. Pilih data log. Untuk melihat data, pergi ke Excel. Buka blank workbook. Cari folder data log dan buka. Berikut merupakan data yang telah dipindahkan. Untuk menyimpan data ke komputer, pergi ke File, cari folder untuk penyimpanan. Sebagai contoh desktop, namakan semula file. dan tukar ke Excel Workbook. Berikut merupakan data yang telah disimpan. Berikut merupakan cara penyelenggaran alat 2100Q tepi dimeter. Bersihkan bahagian luar alat dengan tisu yang lembab. Bersihkan tempat sampel sel menggunakan putik kapas atau tisu yang lembab. Sentiasa tutupkan tempat sampel sel menggunakan penutup alat. Keluarkan bateri sekiranya alat tidak digunakan dalam tempoh yang lama. Bersihkan sampel sel sejurus selepas pengukuran sampel. Bersihkan sampel sel menggunakan sabun atau deterjen seperti Liquinox. Kemudian, bilas dengan air suling. Untuk kotoran yang degil, boleh juga menggunakan asid cair dan bilas menggunakan air suling. Kalibrasi hendaklah dilakukan oleh pengguna sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Pastikan alat dihantar servis secara berkala setiap tahun. Bagi waranti pula, hanya untuk kerosakan dari pengeluar sahaja dan bukan disebabkan oleh salah guna pelanggan. Tempohnya adalah setahun. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan sebut harga, boleh email ke marketing at arakam.com.my Untuk sokongan teknikal dan latihan, boleh email ke techsupport at arakam.com.my Manakala servis, boleh email ke servis at arakam.com.my atau hubungi Arakam di talian 03-6276-2323 atau layari www.arakam.com.my untuk maklumat lebih lanjut.